Op de reunie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van onze vereniging. Ik ben Gert Hooghuis. En ik mag me, voor de mensen die me nog niet kennen, Rini. En ik mag me sinds zes jaar voorzitter van deze club noemen. En dat is een hele eer. Tijdens een reunie wordt er veel gepraat. En wordt er veel teruggeblikt. Terugkijken. Terugkijken is niet in de mode. Tegenwoordig zegt men, je moet vooruitdenken, vooruitkijken, terugdenken heeft geen zin. Maar eens in de zoveel tijd denk ik dat het leuk en aardig is om toch nog eens terug te kijken. En als je dan terugkijkt, de afgelopen tien jaar in oogenschouw neemt, dan constateer je dat er toch een veertiental mensen zijn die in die tijd ons zijn ontvallen. En dat zijn dan, en daar wil ik toch even bij stilstaan, Toon Berkelmans, Theo Boons, Piet van Heumen... Kees Koppers, Toon de Jong, Harry van Schijndel, van het Café van Schijndel, Beb van Zon, Kees van Zon, Ad van der Brugge, Teres van Baardwijk, Sjaak van Bergen, Rien van Iersel, Piet Hoevenaars en Petra Timmermans. Terugkijken, 60 jaar. Ik wil u toch even meenemen in een vogelvlucht. 60 jaar voetbalvereniging Helvoort. En ik wil dat doen in een, in een viertal categorieën. Een categorie bestuurders. Een categorie voetballers. Want die hebben we ook gehad bij de voetbalvereniging Helvoort. Naast een heleboel gezelligheid. Een categorie trainers. En ik wil de loop, de historie van onze accommodatie even de revue laten passeren. En dat betekent dat er nog wat namen genoemd zullen worden. Maar een reunie... Een reunie bestaat bij de gratie van namen. Namen circuleren rond, er worden verhalen verteld en steeds komen in die verhalen namen voor. Zoals namen van illustre bestuurders, mannen van het eerste uur, onze eerste voorzitter Jos Schapendonk. Ik heb hem zelf nooit gekend. Theo Boons, 50 jaar oprichter, 50 jaar bestuurslid. Iedereen kent hem nog waarschijnlijk. Toon Berkelmans. De kastelein achter wiens café het allemaal is begonnen. En Piet van Heumen. Die nog niet zo lang geleden is overleden. Andere belangrijke mensen in de 40er en 50er jaren. Jan Bolenius, de vader van Henk. Frans Kempenaars. Die later nog burgemeester van Engelen is geworden. Dat zou nu niet meer mogelijk zijn omdat het bij een bos hoort. Johan Smits, die eerst secretaris was en later voorzitter. Om wiens beker, de Johan Smits beker, onze jeugd, iedere augustusmaand nog voetbalt. Kapper Willem Melis, die samen met Bart Paaimans de bakker een rondje gaf als Helvoort gewonnen had. En last but not least, Kees Koppens. We naderen de 60er en 70er jaren. Voor mij een wat meer bekend terrein. We komen dan... Bekende namen tegen zoals de naam van Henk Bolenius. En hij zal het me niet in dank afnemen, maar op die spreekwoordelijke zuinigheid is deze fantastische accommodatie gebouwd. Bekende namen als Herman Schoones, vanaf begin jaren 60 secretaris van onze club en nog steeds in functie. Gerard van der Laak, een even lange termijn in functie, nog steeds in functie en in september afscheid nemend als bestuurslid. Nico Vermeeren, om er even iemand te noemen. 25 jaar lang penningmeester. 25 jaar lang hoofdredacteur van Langs de Lei. Geen sinecure. We naderen de 80er jaren. Die mensen die krijgen het makkelijker. De fundamenten zijn gelegd. De organisatie staat. En het is nog maar een kwestie van delegeren. Jan Broeren. 
de 47 jaren van Jan Broeren. Jan van Bergen die maakte deel uit van dat bestuur. Ook ondergetekende maakte deel uit van dat bestuur. En de laatste zes jaar mag ik met een jonge ploeg het vaandel, het vaandel overnemen. Toch constateer ik met trots dat ook in dit bestuur eind 90 jaren nog steeds mensen zitting hebben die ook in de 60 jaren al deel uitmaakten van ons bestuur. Voor waar een knappe prestatie. Onze jeugdafdeling, belangrijke mensen, ik noem ze maar even voor de voet. Ik hoor straks wel van u als ik iemand vergeten ben. Toon Gersjes, Marinus van der Raa, Hans van Wijnen, Jan Groenendaal, Erik Trum, Kees Tra, Huub Glas. De voorzitters, de trekkers die de afgelopen 30 jaar onze jeugd hebben begeleid. Een aantal bekende jeugdleiders, om zoveel maar eens even te noemen. Kees van Zon, een beroemd jeugdleider, geliefd bij iedereen tot in Drune toe. Nog steeds spelen de jeugdleiders van RKTVC en Helvoort ieder jaar om de Kees van Zon wisselbokaal. We komen aan de categorie voetballers. De mannen van het eerste uur, de kampioenen van 1941, oorlogsjaren. Piet en Toon Verschijndel, Herman Hoogaars, om er zomaar even een paar te noemen. Harry van Hattem aanwezig hier. Keesje Ven, Toon de Jong. Tontje Laak, Tontje Laak moest ik zeggen. Het was eigenlijk Toon van der Laak volgens mij. Wim Kroeger, een legendarische keeper. Jan Sonnaviel. De vijftige jaren met de gebroeders van de Bos die op enig moment met vijf gebroers in het eerste van Helvoort speelden. Wim Ven, Gerrit van Hattem, Tini Hoofd die later in de kantine van Hertogstad ging, uh, ging werken, kan ik me nog herinneren. Marinus van der Raa, Chef van Empel, Nico Schelkes. Ad van der Steen, de zestiger jaren, bekender terrein voor mij. Ik stond achter de goal als negenjarige toen Toon Berkelmans regelmatig vrije trappen nam vanaf de 16 meter lijn. Het kanon Toon Berkelmans, 169 doelpunten. Ik heb de keeper van Audacia's ooit letterlijk horen roepen, laat je lange niet schieten, want hij schiet me kapot. <lacht> en dat deed hij dan ook bijna. In mijn geheugen waren de schoten van Toon Berkemans harder dan die van Ronald Koeman. Maar dat zou wel een overdrijving zijn, denk ik. Ik herinner me ook nog Miesje Ossenblok, die klein was, maar verrekkers hoog kon springen. Gerard Pollarts, Tony van Empel, waarvan het verhaal de ronde gaat dat hij zaterdagavonds met zijn blauw-witte sokken ging slapen om zijn zenuwen beter onder, be onder bedwang te houden. Karel Hermes, ook zo'n kanon, die verliefd was op de Bundesliga. Henk Kruger. Henkies Hap tegenwoordig, die in staat was om tijdens de wedstrijd zijn hond te verkopen. <lacht> Hein de Lange, die overkwam van Wilhelmina. De enige en eerste transfer die volgens mij ooit in de geschiedenis van Helvoort heeft plaatsgevonden. En dan niet te vergeten in deze categorie Chef Hezels, de onvermoeibare sjouwer op het middenveld. Tom Berkemans mag dan misschien de meeste doelpunten hebben gemaakt, maar ik denk dat Chef Hezels de meeste meters heeft gemaakt. De zeventiger jaren, met de gebroeders van de Zanden, Jan en Nico. Jan, de begaafde spits met de neus voor doelpunten. Nico, de begaafde technicus. Ad, Oekie Tuurlings, een van de eerste agrariërs die in het eerste elftal van Helvoort uitkwam. Het Fuxje Legioen, ik noem ze zo maar even. Gerrit de Goei, Peter Dekkers, Leo Kuipers, die mee de kleur gaven aan de zeventiger jaren. En niet te vergeten, een andere kanon, Kees van Hattem. Die helaas maar tekort bij Helvoort heeft gespeeld. De tachtiger jaren met Erik Timmermans, technicus, Henk van Hattem, stofzuiger, Henk van Weert, terrier, Ton van Zon, technicus, Huub van Bergen, geen technicus. <lacht> Harry Gubbels, Harry Gubbels, de man met de neus voor belangrijke en beslissende momenten, die zeker drie keer, die zeker drie keer op het beslissende moment toesloeg. En niet te vergeten, Paul Meijer, die, waarvan het verhaal ook de ronde gaat, nog steeds niet bij de lat kan. We naderen de glorietijd van Helvoort, want dat mag gezegd worden mensen. Jullie kunnen allemaal hele goede voetballers geweest zijn. Prima, dat geloven we allemaal. Maar de mooiste en de grootste sportieve resultaten, die zijn behaald. En dat mag gezegd worden, vind ik, op zo'n avond als deze, in de laatste tien jaar. 
twee namen wil ik daarbij in het bijzonder noemen. Die springen er wat mij betreft uit. Dat zijn ook mensen die het niet al te lang meer vol zullen houden, denk ik. Misschien nog een paar jaar. We zullen ook die afscheid nemen. Maar ik denk dat ik mag, dat ik mag zeggen, zonder andere mensen tekort te doen die nu nog voetballen, dat Frank Pullen en Rob van der Boogaard het gezicht van Helvoort, van voetballend Helvoort, hebben bepaald in de afgelopen tien jaar. Ik denk dat dat mag. De trainers van onze club. We hebben er niet zoveel versleten mensen. Onze club die, uh, die gaat goed met trainers om. Er staan er een paar heimelijk te lachen, want ik denk wel het afgelopen seizoen. Dat was een incident heren, dit komt niet meer voor. We hebben er niet zoveel versleten. Eugène Goossens, wie kent hem nog? Dat was de eerste trainer van Helvoort. Wim van der Ven heeft in de oorlogsjaren nog getraind. Jan Sommerviel heeft dat een tijdje gedaan. Wim Kroeger. Ik heb hier ook de naam van Wezenman staan. Gerrit Krijg, benaderen de moderne tijd. Een bosse klank in die naam. Begin jaren 60 doet Toon van Beek zijn intrede. Een heer van stand. Een man die, zo bleek uit zijn gedrag, ontwikkelingshulp kwam brengen aan het boerenvoetbal in Helvoort. Meneer van Beek, Toon van Beek. Hij heeft het toch maar twee keer vijf jaar volgehouden. Hij leerde Helvoort dat voetballen ook was trainen door de week en een, klein, en een klein stukje discipline. Begaafd technicus zoals hij was, linksbuiten van het grote BVV, liet hij het liefst Jan van Zon tijdens keeperstrainingen alle hoeken van de goal zien. Meneer Mathieu, wie herinnerde zich hem nog? Meneer Mathieu die had maar één tactiek en die zei, jongens, achterin houden we dicht. En voor maken we er eentje. En daar heeft hij toch een jaar voorgehouden. <lacht> Huub Leijters, twee keer hier. Ik herinner me nog dat Huub Leijters met zijn eerste team in de tweede klas onderafdeling, na een desastreus seizoen in die tweede klas, toch die laatste periode titel wist te grijpen. En ten lange leste in, in heel van een beek tegen Berlijn promotie, promotie wist af te dwingen. En toen had Harry Vubbels ook al een neus voor het beslissende moment. Bert Verhoeven. Blauw-wit hart, echte Willem Tweeër, Pietersen, weinig van te zeggen. <lacht> Gerard Kops, Gerard Kops, ja, bijna legendarisch, vier jaar hier, komend seizoen ook weer hier. Die bracht Helvoort voor de eerste keer in haar historie naar de vierde klas KNVB. Een geweldig feest en we zullen hem nooit meer vergeten. Dick van de Bovenkamp, twee periodes hier, in totaal. In totaal acht jaar trainer van de voetbalvereniging Helvoort geweest. En in zijn tweede periode, en ik vind dat dat ook gezegd mag worden, heeft Dick de meest succesvolle periode meegemaakt die een trainer ooit in Helvoort heeft meegemaakt. Hij promoveerde in die vijf jaar twee keer van de vierde naar de derde en van de derde naar de tweede klas der KNVB. Advaro tenslotte is de eerste trainer, is de eerste trainer die zijn contract met de voetbalvereniging Helvoort niet heeft uitgediend. Dat spijt ons allemaal verschrikkelijk. Het was niet anders. Het zal zo wel hebben moeten zijn, denk ik. Paul Meijer heeft dat overigens op een perfecte manier opgevangen met zijn jongens. De accommodaties van Helvoort in die 60 jaar. We zijn begonnen, nogmaals gezegd, op het kruispunt. 1937, achter het café van Toon Welkemans. Ik weet het niet meer, maar er wordt zoveel over verteld. Het zal wel waar zijn, denk ik. De Udenhoutse weg in twee etappes. Udenhoutse weg A, aan de linkse kant van de weg als je de overweg overkomt. Van 1958 tot 1960. En Udenhoutse weg B, aan de rechtse kant van de weg. Op de wei van Harry van Buhl. Van 1960 tot 1969. Trainen deden wij in die periode van de Udenhoutse weg, kan ik mezelf nog herinneren. Op de Jonge Wachswei. En de Jonge Wachswei, dat weten een heleboel mensen nog hier binnen. Die was de dreef in over de overweg, voorbij het huis van de Ven, rechts. Daar stonden dan zes, 60 lamps watjes, eh, wat lampen denk ik. En daar trainden wij tegenwoordig onder. Als u nu ziet wat hier aan verlichting staat, op dat veld en dat veld, dan denk ik dat dat qua, qua lichtintensiteit het 200-voudige is. En dan klagen ze nog dat ze het niet kunnen zien. De Torenstraat, het burgemeester van Heuvel tot Westervlier Sportpark. We zijn begonnen met twee velden, een hoofdveld en een trainingsveld, annex speelveld. 
Er is een derde veld bijgekomen in, het, in de loop van de 70 jaren. We hebben constant aan de accommodatie gewerkt. Er, we zijn begonnen met een aantal kleedkamers. Er is een kleine kantine bijgebouwd. Er is een grotere kantine bijgebouwd. We hebben wat kleedkamers bijgezet, zoals u, zoals u kunt zien als u straks even rondloopt. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de renovatie van, uh, van ons clubhuis en de renovatie van de oude kleedkamers aan deze kant. Als klap op de vuurpijl hebben we, uh, het is nu twee jaar geleden dat we met de bouw begonnen zijn, een aanvang gemaakt met de bouw van, uh, van onze tribune. Uh, hij staat er. Het is een cadeau van de sportvereniging, dus het is niet alleen de voetbalvereniging die dat, uh, die dat voor elkaar heeft gekregen. Maar ik denk dat het een, een prompjuweel is. En het leuke van die tribune is, vind ik zelf, en dat vinden een hele, heleboel andere mensen ook, dat die tribune de naam heeft gekregen van Theo Boons. En waarom de naam van Theo Boons? Omdat dat nou precies een vrijwilliger is die nooit op de voorgrond heeft getreden. Die altijd plichtgetrouw, zonder zeuren, zijn plicht voor de vereniging heeft vervuld. En wij vonden het nodig dat juist zo iemand, zo iemands naam op de tribune kwam prijken. Als we dan kijken naar de toekomst van onze accommodatie, dan denk ik dat we, dat we qua clubhuis, qua kleedgenegenheid op, op niveau zitten, qua hoofdveld zitten op niveau. En als u mij vraagt, wat is nou nog de wens voor de komende periode, gelet op de uitbreiding van ons ledenbestand, denk ik dat het bitter noodzakelijk is dat, uh, dat wij toe zijn aan een extra veld. En ik denk dat we binnenkort de onderhandelingen met de gemeente met betrekking tot dat extra veld zullen gaan openen. Hoe ziet de toekomst, hoe ziet de toekomst van, uh, van onze club eruit? We hebben een groot aantal leden, 450. Nog nooit heeft onze club zo'n groot aantal leden gehad. Hoe gaan we dat nou allemaal doen in de toekomst. Ik denk heel simpel. Voortborduren op datgene, op datgene wat er is en zoals we het aantal altijd gedaan hebben. Blijven bouwen op de fundamenten die in de loop van 60 jaar door een groot aantal kabale mensen zijn gelegd. En dat betekent heel simpel. Op de kleintjes blijven letten. Veel zelfwerkzaamheid waarbij geen tegenprestaties voor verrichte diensten worden gevraagd. Een gericht jeugdbeleid dat erop gericht moet zijn om tenminste het huidige niveau te handhaven. En dat huidige niveau, dat is een heel aardig niveau, een derde klas is een heel aardig niveau voor een gemeenschap van de omvang van ons helvoort. Maar bovenal, naast sportieve prestaties, zullen wij zorg moeten blijven dragen voor een atmosfeer zoals die er nu is, waar iedereen zich thuis blijft voelen. En als we dat blijven doen, dan wordt de voetbalvereniging Helvoort op haar gemak 100 jaar. Daar ben ik van overtuigd. Tot slot, bedankt voor uw aandacht. Ik heb nog een aantal huishoudelijke mededelingen, Jan. Uh, als u door uw bonnen heen bent, niet getreurd. U kunt bonnen bijkopen op het punt waar u binnen bent gekomen, waar u zich uh, heeft gemeld. Jan, wat was het volgende bericht? Hilderstuk. Oh ja, we hadden een voetbalconferentier voor vanavond, maar die is helaas door ziekte verhinderd. Spijtig, maar de tijd was te kort om een, uh, om een andere conferentier, uh, een andere conferentier uh, de tijd te geven om een, om een goede buurt uh, te maken. Dus dat moet u ontberen vanavond. Ik heb begrepen Jan dat er toch een klein uh, alternatief optreden plaatsvindt vanavond. Een aantal playback gasten. Uh, om 6 uur wordt er een voetbalwedstrijd gespeeld uh, op het hoofdveld door een aantal oudere heren. Ik komt dat zien, zou ik zeggen. Uh, vanavond hebben we nog een, uh, een fantastische barbecue. Uh, ik zou zeggen, breng de tussen, tussenliggende tijd door uh, door met elkaar opnieuw kennis te maken. Uh, spreek met elkaar, loop rond, bekijk even de tentoonstellingsborden die hier zijn geplaatst. En waarop een aantal hele fraaie affiches en foto's zijn neergehangen. Waarbij u prachtige herinneringen op kunt halen. Ik wens u verder een prettige avond toe. Ik hoop dat u naar uw zin zult hebben. Wij zullen ons best doen om het u naar uw zin te maken. Bedankt voor uw aandacht en voor vanavond veel plezier. Dank u wel.
Ja, kijk je. 